السلام عليكم ورحمة الله هذه خاطرة صوتية أفردها إن شاء الله للإجابة على سؤال قد يرد بعد الحادث المؤلم الذي أدى لسقوط الطفل ريان رحمه الله تعالى في البئر ومن ثم بقائه هناك أياما إلى أن خرج وتوفي رحمه الله تعالى ورزق أهله الصبر والسلوان والأنس والرضا وربط على قلوبهم إن شاء الله وأكرمهم بلقائه في الفردوس الأعلى من الجنة فهذه القصة المؤلمة والتي تأثرنا بها جميعا والتي كانت إيقاظا لكثير منا من غفلة ومن إشعارهم بهذا الانتماء للأمة الإسلامية بحمد الله هذه القصة وما وصلت إليه ونهايتها المؤلمة والمحزنة لنا قد تفتح بوابات لتساؤلات تتكرر في أذهان بعض المسلمين تساؤلات من نوع ما ذنب ذاك الطفل المسكين ليسقط في البئر ويموت وحيدا لماذا يختار الله سبحانه وتعالى لبعض الأبرياء أو الأطفال أن يخوضوا الصعوبات أو أن يتألموا أو يعانوا سؤال يتكرر مع الآلام المختلفة التي قد تمر بنا معناه بكل بساطة هو لماذا يخلق الله الألم الظلم أو الفقر يعني لماذا يخلق الله المرض لماذا يكتب الله علينا أن نفقد أحدا في هذه الدنيا أو أن نتعب وباختصار لماذا يخلق الله الشر هذا هو السؤال الذي يرد أو بهذه الصيغة نجده في كثير من الحوارات وفي الاعتراضات التي يريدها الناس ولأهمية الموضوع وشدة ارتباطه بألمنا ناحية موت الطفل رحمه الله وجدت أن أجيبه لا عن هذه الحالة الخاصة فقط إنما بشكل عام عن أي ألم أو تعب نمر به أو نراه ونتمنى لو لم يكن هناك في حالة يعني حيث تضعف النفس أو حيث يأتيها هذا الشعور الصعب المؤلم الذي يجعل الشيطان يستغل هذه الفرصة ويتسلل إليها بطريقة يقول لها لا يمكن أنه هذا الظلم أن يحصل أنه فلان الذي يتألم لم يخطئ بأي شيء فلماذا يعاقب بين قوسين بهذه الطريقة قد يصل الأمر بالشيطان أو بالنفس الأمارة بالسوء في هذه الحالة إلى الاعتراض على حكمة الله سبحانه أو القدح في عدله أو الانتقال من ذلك إلى التشكيك بوجوده سبحانه جل وعلا ولذلك هنا نحتاج مباشرة لإيقاف النفس لنجيب فعلا لماذا خلق الله سبحانه الشر ولنتوقف أولا وقبل إجابة السؤال نفسه عند التأمل في سببه وفيما ورائه يعني في السؤال ذاته لماذا يرد أصلا يعني أليس عجيبا ومبهرا أننا نحس أصلا بالألم إن كنا مجرد أشياء عشوائية في هذا العالم إن لم يكن هناك خالق وهو الذي يريد يريدون الملاحدة في كثير من الأحيان أن يصلوا به من هذا السؤال فإن كنا فعلا أشياء عشوائية في هذا العالم فلماذا يعمل جهازنا العصبي بهذه الدقة التي تجعلنا نتألم فعلا ما هذا الإعجاز الرهيب الذي يجعل هذه النهايات العصبية تستقبل الإشارة وتنقلها في كل مرة بذات الطريقة المثالية والمعقدة جدا حتى تصل إلى دماغنا وتشعرنا بهذا الألم طب ماذا عن هذا الألم النفسي الذي استشعرناه جميعا في هذه الحالة؟ لماذا لماذا أثر بنا هذا المشهد المحزن بهذه الطريقة؟ إن كنا نحن مجرد مثلا مخلوقات تطو أو كائنات تطورت بالصدفة عن كائنات أخرى، لماذا يعنينا ألم غيرنا؟ يعني أنا ما فائدتي؟ ما هي الغريزة التي جعلتني أتفاعل مع ألم غيري إن كانت مجرد غرائز بقاء وسعي من أجل بقاء الأقوى وللتناسل وكذا، فلماذا يتعاطف الإنسان مع هذا الآخر ويحزن لأجله إن كان لم يكن هناك أي فائدة منه حكم كثيرة ودلالات مبهرة سبحان الله في داخل السؤال نفسه حتى تجعلنا نسبح الله ونتأمل في قدرته ونتأكد من عظيم إتقانه سبحانه وتعالى فلو كنا فعلا مجرد أوساخ كيميائية كما يقولون فلماذا نهتم بألم ذلك الطفل البعيد الذي لا يقرب لنا لماذا حزنا عليه وطلبنا راحته إلا إن كانت المعايير الأخلاقية المتجاوزة والمتعالية التي تقول لنا أن هذا خير وهذا شر وأن الرحمة مطلوبة والألم مزعج إن لم تكن كل هذه المعايير تخبرنا بذلك كيف نعرف أصلا أن هذا شر إن لم نكن نملك في داخلنا تعريفا للخير ولماذا أصلا نفترض أن الخير هو أو الراحة هي الأساس في العالم هذا هذا هو الأساس أنه أصلا الذي يقوم عليه سؤال الشر أن الراحة جميلة وخيرة وأن العافية جيدة ومطلوبة وأن المرض والفقد والألم أمور شريرة وسيئة وهذا حقيقة ما عبر عنه سي أس لويس 
بلسان الفيلسوف في حين كان ملحدا في قوله حجتي ضد الإيمان بالله كانت أن الكون يبدو شديد الوحشية والظلم لكن كيف اكتسبت أنا فكرة العدالات والظلم؟ يعني هو يتساءل هنا يقول إن الإنسان لا يقول عن خط إنه معوج إلا إن كان لديه شيء من المعرفة بالخط المستقيم يقول بما كنت أقارن هذا العالم عندما قلت إنه غير عادل بالطبع كان بإمكاني التخلي عن فكرة العدل بالقول إنها لا تعدو أن تكون من محض رأيي الشخصي ولكن لو قلت ذلك فسينهار اعتراضي أيضا على وجود الله لأن الحجة قائمة على القول إن العالم غير عادل على الحقيقة لا أنه لا يرضي أحوى أهواء الخاصة هذا انتهى من قول سي أس لويس فسبحان الله هذا كله المعايير الأخلاقية هذه وفهمنا أصلا للخير والشر هذا كله بسبب وجود العلي القدير سبحانه الذي خلقنا كذلك وخلق هذا النظام الأخلاقي الموجود فينا خلق فينا هذه المشاعر والعواطف التي لا يمكن أن تفسر بأي شكل مادي خلق فينا هذا الإتقان العجيب الذي يجعلنا نشعر بالألم المادي والألم المعنوي أيضا سبحان الله طيب إذا بعد ما تأملنا في السؤال نفسه لننتقل إلى الإجابة عليه بعد ما قررنا أنه نفسه لا يمكن أن يفضي لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى لأنه أصلا في ذاته يحوي أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى عظيم إتقانه في خلقه لكن بالنسبة لكثيرين فهذا السؤال قد يؤدي إلى الشعور بالتشكك بعدل الله سبحانه وتعالى بعض التضايق من موضوع الجهل بالحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى ولماذا يحدث هذا في في الدنيا فهذا يبقى إشكال عائقا كثيرا عند الناس ولذلك نحتاج للبدء بعض التفكيك للسؤال نفسه إن كنا نحن نعلم أن الله هو العدل وهو الحكيم طيب هل يقتضي العدل والحكمة أن يجعلنا الله لا نتألم أبدا هل يجب أو يوجب صفات توجب صفات العدل والحكمة على الله سبحانه وتعالى أن نعيش في جنة منذ الولادة وحتى الموت هل يجب أصلا أن يأتي الموت بعد الهرم وبعد عمر طويل مديد من الراحة والسعادة ومن كل ما نتمناه في حياتنا ثم يأتينا الموت على سرير ناعم وأضواء خافتة ونحن مرتاحون ولم يصبنا إلا بعض آثار الهرم الجواب لهذه الأسئلة كلها هو لا طبعا لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأعطانا هذه الفرصة بالوجود وفي الدنيا كلها هي هو أصلا سبحانه وتعالى ممتن علينا بكل شيء في هذا الوجود بكل شيء لدينا بكل نظرة بكل همسة بكل حركة إصبع بكل ثانية وعي لدينا في هذه الدنيا بكل جزء من مليون جزء من بصرنا الله سبحانه وتعالى ممتن ومتفضل علينا بكل خلية تعمل في كل ثانية من جسدنا الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا وحده نحن لم نقدم شيئا لحنا قد نكون في هذا العالم لم, لا لم يكن هناك أي شيء نحن فعلناه لنوجد هنا لنستحق هذا الوجود وبالتالي الله الذي أوجدنا بعد العدم نحن ليس لدينا حق على الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ما نرغب به في هذه الدنيا نحن في هذا العالم نحن عبيد لله سبحانه وتعالى يعني الله خلقنا ونحن كلنا له حرفيا يعني نحن ملك له شئنا أم أبينا نحن عبيد الله سبحانه وتعالى يمكن للمرء أن يعبد الله بإرادته في هذه الدنيا أو ممكن أن يعيش متغافلا عن ذلك لكنه سيبقى شاء أم أبى سيبقى عبدا لله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى يملك كل نفس يخرج ويدخل من ذلك الشخص في ذلك الشخص ويملك كل عالمه والله هو الممتن والمتفضل علينا ويتفضل علينا بكل شيء نحن لم نستحق أي شيء في هذه الدنيا أصلا لم نقدم شيئا لنحصل على ما نتمتع به من حولنا حتى أقل شخص حظا في هذه الدنيا بين قوسين الحظ والعطاءات المالية مثلا في هذه الدنيا أقل شخص في في هذه العطاءات هو أصلا يغرق في النعم التي لم يطلب أي شيء لم لم يحصل أي شيء منها بنفسه لم يستحقها بنفسه طب ما معنى هذا أصلا وما علاقته بسؤال الشر علاقته أن الله سبحانه وتعالى يملك أن يضعنا في ألم أو في لذة في مرض أو في فقد ولا نملك نحن البشر الاعتراض أصلا لأننا لم نوعد بعالم لا ألم فيه نحن لم نتلقى أي عهد بأننا هنا لنعيش في الجنة 
الله لم يعدنا لم يعدنا باننا سنعيش في عالم هنا في هذه الدنيا على الاسره وعلى الفرش وفي في جنه مثل التي وعد الله سبحانه وتعالى بها في الاخره لا يلزم ان نعيش بين ملائكه فالله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء يستطيع ان يخلق عالم عالم بلا الم يستطيع ان يقوم بذلك ويستطيع ايضا هذه يعني فكره مهمه ان نقولها هنا ان الله يستطيع ان يخلق عالما بلا لذه يعني الله يستطيع ان يخلق عالما لا راحه فيه فان كنا سنسال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشر فان علينا ان نسال اولا لماذا خلق الله الخير يعني لماذا نحن اصلا نفترض ان الخير هو العادي والذي لا اعتراض عليه او هو الطبيعي او هو المتوقع هذا في الحقيقة من تصوراتنا نحن عن الحياة الدنيا وعن الكون وتصورات خاطئة وفهم غير صحيح وغير دقيق عن رحلتنا نحن التي هي ذاتها أصلا محطة على طريق طويل متجه نحو الآخرة فإن كانت هذه الحياة التي ليس بها ألم إن كانت هذه الحياة ليست حقنا على الله طب هذا يدعونا للسؤال أصلا طيب هل لنا أصلا نحن حق على الله؟ هل لدينا أي حق على الله؟ فسبحان الله لما نبحث في في الوحي المنزه ولما نبحث في كلام النبي عليه الصلاه والسلام نجد انه لله الحمد ان الله سبحانه وتعالى اختار وشاءت ارادته سبحانه بفضل منه ان يعطينا حقوقا عليه سبحانه وهي ما يختصره حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه اساله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ساقرا الحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام سال معاذ بن جبل يا معاذ اتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت معاذ يروي الحديث يقول قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت هنا نحتاج لأن نتوقف مع إجابة معاذ بن جبل أيضا يقول فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا فسبحان الله الحديث فيه هذا الحق من العباد للعباد على الله سبحانه وتعالى وهذا الحق لله على العباد وثم هذه ردة الفعل هذه من معاذ بن جبل وردة الفعل هذه لما أراد أن يبشر الناس تظهر لنا عظم الأمر يعني نحن حين نأتي لننظر إلى هذا الأمر من الزاوية الصحيحة نرى أنه نحن الضعفاء المحتاجون المخلوقون الذين لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا قد منحنا هنا هذه الفرصة العظيمة والعطاء الكريم الذي لا يوصف أننا في دار ابتلاء علينا فيها أن نعبد الله في السراء والضراء ونتعامل مع ابتلاءاتنا سواء هي عطاء أو منع كما يرضي الله ثم سينتهي الاختبار وسيحين وقت الجزاء وهناك الله سبحانه وتعالى اختار أن يعطينا حقا وهو إن عبدناه في هذه الدنيا أن لا يعذبنا فهذا شيء معاذ بن جبل وجد أنه يريد أن يبشر الناس فيه لأنه هذا كل شيء خلاص انتهى الأمر الأمر بسيط جدا وسهل جدا فنحن هنا في هذه الدنيا لسنا لنجد أي جزاء لا لسنا هنا في دار ثواب ولا في دار عقاب لأننا أصلا في مرحلة في مرحلة وستنتهي فالصورة الكاملة ينبغي أن تحتوي هذه الدنيا والمراحل التي تسبقها وتلك التي ستتلوها ينبغي أن تبدأ من عالم الذر لهذه الدنيا ثم للبرزخ ثم للآخرة وهنا إن نظرنا إلى الصورة الكاملة نقول أنه ما هي بضع سنوات يعيشها المرء هنا أمام أبد طويل في الجنة أو في النار معاذ الله ما هي هذه الدنيا القليلة القصيرة المحدودة أمام عدد لا نهائي من السنوات سيأتي في الآخرة هذا لا نهائي يعني تحار فيه الأذهان أنه ما هي هذه الدنيا مقارنة به وكيف نجد أن بعض الألم أو الابتلاء حاجزا عن أن نقدم لهذا الأبد اللا نهائي الذي أمامنا سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة لهذا أكثر شخص كانت لديه نعم في الدنيا يؤتى به يوم القيامة وهو من أهل النار أعاذنا الله فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب 
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة هذا أكثر شخص كانت أوضاعه سيئة في الدنيا هذا أكثر شخص كان في في آلام وفي أمراض ربما في فقد في ابتلاءات شديدة عليه في هذه الدنيا وهو من أهل الجنة لأنه قام بما عليه فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وهنا خلاص ينسى الأمر تماما وهنا نحتاج لأن نتذكر كل من نعرفهم من المبتلين في الدنيا كل من نعرفهم ممن تمر بهم ظروف صعبة هنا يمكن أن نتخيل أي ابتلاء قد يمر بنا في هذه الدنيا لحظة واحدة في الجنة سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعني يجعل المرء ينسى كل شيء ولا يظن أنه رأى بؤسا قط خلص ينسى الأمر من شدة النعيم إن شاء الله جعلنا الله من أهل الجنة وهنا أيضا نتذكر قصص كثيرة في القرآن عن أصحاب الأخدود الذين تحملوا ما تحملوا عن سحرة فرعون وما مروا به وكيف صبروا هذا الصبر العظيم والذي جعلهم مباشرة بعد لحظات من أهل الجنة إن شاء الله سبحان الله وأذكر كذلك قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في سورة ياسين يقول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى أن قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر إلى أن قال إني آمنت بربكم فاسمعون هناك هنا يعني نجد قفزة رائعة في الآيات إذ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية مباشرة لها قيل ادخل الجنة إنه خلص إني آمنت بربكم فاسمعون حدثت النقلة السريعة جدا قيل ادخل الجنة قال هنا يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة مباشرة الآية التالية قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هنا لا لم يعد يهمه ما فع ما فعلوه به أصلا لا لم يكن يهمه أصلا أنه يرى الصورة الكاملة لا يهم ما مر به من آلام من صعوبات من معاندة الناس له ربما استهزأوا به ربما قالوا هذا السفيه الذي لا يفهم ربما شعر بالغربة شعر بصعوبات كثيرة لم يعد يهم مباشرة قيل ادخل الجنة ومباشرة تأسف عليهم هم أصلا أنه أنتم في هذه التي ترونها نعيما في الدنيا هو يتأسف عليهم يقول يا ليتهم يعلمون بما بما يخسرونه بهذا بهذا الذي يفعلونه. وهذه النظرة الكاملة هي التي تريحنا لما يجري هنا. أنه الدنيا ليست كل شيء، هذا الألم ليس النهاية. الله الحكم العدل له لكل شيء سبب وحكمة. يمكنه سبحانه أن يسمح بوجود الشر لأجل حكم يعلمها هو سواء علمناها نحن أم جهلناها. لكن المهم هو أن نعمل نحن في هذه الأحوال في أحوال هذه الآلام ما علينا تجاهها لننجو في اختبارنا ولنكون في حالة عبودية لله سبحانه وتعالى كما خلقنا أصلا لنفعل ثم إن كان يوم القيامة وفى سبحانه كل نفس ما عملت وكان هناك الحق الذي وعد تعالى به ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل الصبر والسلوان على قلب كل مبتلى وكل متألم وأن يرزقنا سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته